डेड लंग का मॉडल है डेड लंग के मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स हैं साइज इसके अंदर कितने लोब्स हैं कितने फिशर्स गुजर रहे हैं और इसके अंदर कितने ब्रोंकस पहले सबसे पहले साइज इसके अंदर लोब्स कितने हैं और ब्रोंकस कितने हैं स्टार्टिंग फ्राम अपर वर्ड फीस एपेक्स एपेक्स सबसे ऊपर है और एपेक्स ही हमारा फॉलिंग करेगा सुपीरियर लोब के अंदर लोब्स को डिवाइड करने के लिए फिशर्स होते हैं जो सुपीरियर लोब है वो डिवाइड होगा ऑब्लिक फिशर से ऑब्लिक एज एम इंडिकेट्स इट पास फ्राम द पलमनी लिगमेंट ऑब्लिक लाइन है ये और पलमनी लिगमेंट के नीचे से जाकर यहाँ पर एंड होगा टिल द डायफ्रेगमेटिक सर्फेस उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफर्स या हॉर्जोंटल फेशर हॉर्जोंटल फेशर स्टार्ट होगा पलमनी लिगमेंट से और एंड हो जाएगा मिडल लोब तक जहाँ मैं जैसे पहले हमने बात की है कि जो दो फेशर्स हैं ऑब्लिक और ट्रांसफर फेशर्स ये हमारे सुपीरियर मिडल और इंफीरियर लोब को डिटर्मिन करते हैं तो जो सुपीरियर या ऑब्लिक फेशर है ये स्टार्ट करेगा सुपीरियर लोब को सुपीरियर लोब को अगर हम फ्रंटल व्यू से देखेंगे तो ये हमारी सारी सुपीरियर लोब है जितनी भी ऑब्लिक फेशर के साथ कट ऑफ हो रही है तो ये सारी हमारी सुपीरियर लोब है ऑब्लिक फेशर के बिल्कुल नीचे हम देखेंगे तो ये हमारी मिडल लोब होगी और जो बैकवर्ड अगर हम देखें जो सुपीरियर लोब के नीचे यानी कि ऑब्लिक फेशर के नीचे ये हमारा इंफीरियर लोब है सो स्टार्टिंग विथ सुपीरियर लोब मिडल लोब एंड दैन इंफीरियर लोब सुपीरियर लोब इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल उसके बाद हमारे पास मिडल लोब बहुत छोटी है और इंफीरियर लोब बैक साइड के अंदर अब हम आएंगे हाइलम ऑफ लंग के अंदर और हाइलम के अंदर जो पार्ट्स हैं इसके हाइलम के अंदर सबसे पहले तो इसको रूट ऑफ लंग भी कहते हैं इसके बाद इसके अंदर पलमनरी लिगामेंट होता है जो कि टेल तक जाकर एंड होता है इसमें दो ब्रोंकस है सुपीरियर ब्रोंकस और इंटरमीडियट ब्रोंकस ये बात याद रखनी चाहिए जो इंटरमीडियट ब्रोंकस है ये आगे जाकर दो ब्रोंकस में डिवाइड फर्दर होता है इसमें पलमनरी आर्टरी है और उसके बाद दो पलमनरी वेन्स हैं रिकग्नेशन ये है कि जो पलमनरी आर्टरी यहाँ ब्लू कलर्ड होगी और जो पलमनरी वेन्स है वो रेड कलर्ड होंगी क्यों क्योंकि लंग्स के लिए पलमनरी आर्टरी कैरीज है डी ब्लड और पलमनरी वेन्स कैरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रोंकस आपको पहले डिस्कस कर दी और ये हमारे पास लिम्फ नोट्स हैं इनको ब्रोंको पलमनरी लिम्फ नोट्स कहते हैं अब यहाँ पे हमने इंप्रेशन की बात करनी है सबसे पहले देखें तो ये ऊपर साइड पे सुपीरियर लोग के ऊपर हमारे पास थाइमस का इंप्रेशन है नीचे कार्डिक इंप्रेशन है और सबसे नीचे बिहाइंड इंफीयर पार्ट वी हैव द इंप्रेशन फॉर द डेफेगमेटिक सर्फेस और बाकी अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसा जहाँ पे इंप्रेशन विजिबल नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्रूव्स नहीं है तो वी हैव ऑल ओवर हेयर थाइमस कार्डिक इंप्रेशन डायफ्रेगमेटिक इंप्रेशन दिस इज द पलमनी लेगमेंट हैविंग द हाइलम इन द पार्ट्स विच आर ब्रोंकस आर्ट्रीज वेन्स लिम्फ नोट्स एंड देन वी हैव द सुपीरियर मिडल एंड इनफीयर लोग विद ऑब्लिक एंड ट्रांसफर फीचर्स स्टार्टिंग विद लेफ्ट लंग लेफ्ट लंग के अंदर हमें सबसे पहले तो हमारा डिटर्मिनेशन इस तरह है कि लेफ्ट लंग का साइज छोटा होता है लेफ्ट लंग में मेजर चीज़ ऑक्यूपेशन के लिए यह है कि हमारे पास सिर्फ एक फिशर होगा जो आउट साइड पर हमें विजिबल है बाहर की तरफ हमें विजिबल है वो सिर्फ ऑब्लिक फिशर है ऑब्लिक फिशर को सुपीरियर और इनफीरियर लो में डिवाइड करेगा ये ऑब्लिक फिशर कंटिन्यू होता है आगे तक यानी कि एंटीरियर मीडियल पार्ट तक और इसको डिवाइड करता है सुपीरियर लोब और इनफीरियर लोब में सुपीरियर और इनफीरियर लोब का दोनों का साइज इक्वली होता है अब हम इसके हाइलम ऑफ लंग के अंदर अगर हम आके देखें तो हाइलम के अंदर हमारे पास हाइलम के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है पलमनरी आर्टरी है उसके बाद रेफ्ट सुपीरियर पलमनरी आर्टरी और इंफीरियर पलमनरी इंफीरियर पलमनरी सुपीरियर पलमनरी वेन और इंफीरियर पलमनरी वेन और ये हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं और ये हमारे पास मेन ब्रोंकस है जो डिवाइड होता है सुपीरियर ब्रोंकस में और इंटरमीडिएट ब्रोंकस में ये आप रखने की बात है जो इंटरमीडिएट ब्रोंकस है इसमें फर्दर आगे डिवाइड होना है लोअर पार्ट ऑफ ब्रोंकस में यानी कि दो एक मेन ब्रोंकस है और मेन ब्रोंकस में आगे सुपीरियर लोक और इंफीरियर लोक को सप्लाई करना है पलमनरी ये हमारे पास पलमनी आर्टरी थी पलमनी आर्टरी ब्लू कलर इसलिए क्योंकि इसके यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पलमनी वेन्स हमारे पास रेड कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है टूवर्ड्स द लंग्स और ये हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं और इंटायर येलो एरिया इज़ द पलमनरी लिगामेंट और अब अब हमने इसकी बात करी है एपेक्स की द टॉप अपर एरिया इज़ द एपेक्स दी वी हैव द आर्च ऑफ आयोटाज इंप्रेशन और द ग्रूफ फॉर द आर्च ऑफ आयोटा एंड देन नेक्स्ट वी हैव डिसेंडिंग आयोटाज इंप्रेशन डिसेंडिंग एटो का इंप्रेशन जब हम नीचे आते जाएंगे तो वी गेट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग की बिल्कुल नीचे हमारे पास डायफ्रेगमेटिक सर्फेस आएगी ऑपोजिट टू द डिसेंडिंग एटा वी हैव द कार्डिक इंप्रेशन लोअर साइड एंड द एरिया ऑफ द थाइमस इंप्रेशन ऑन द अपर साइड वी हैव ग्रेट कार्डिक नॉच ऑन द एंटीरियर मिडिल साइड एंड देन द लिंगुला लिंगुला इज अ बिट एक्सटेंशन ऑफ द लंग जो कि एक फ्लैप लाइक होती है एंड वी गेट बेटर इन द स्पेसिमेन स्टार्टिंग विद द ग्रूव्स अगेन आर्च ऑफ एटा डिसेंडिंग एटा आर्च ऑफ एटा का ग्रूव है डिसेंडिंग एटा का ग्रूव है कार्डिक इंप्रेशन है और उसके बाद हमारे पास थाइमस एरिया का ग्रूव and the below side we have the uh, at the lowest border we have the thy uh, diaphragmatic surface on the uppermost border just behind the apex of the lung we have the tracheas groove and the esophageal groove just it should be noted that we have trachea on the upper side or front side and esophagus just